കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോസ്റ്റർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ കണ്ടു മറ്റൊന്നിലും കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ചിത്രം ഇത് ഡോക്ടർ ജെ ബലരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ പേരിൽ ബോബ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് ആസ് എ കിഡ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇൻ സൗദേൺ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് യങ് ബലറാം വാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനിച്ച ബലരാമന് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ വെൻ ഹി സങ്കൾ റോട്ട് ടു ദി യു എസ് കോൺസുലേറ്റ് ഒരു അമ്മാവൻ ബലറാം അമേരിക്കൻ പേര് ബോബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ യു എസ് കോൺസുലേറ്റ് ഡൽഹിയിലേക്ക് എഴുതി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നാസായിൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബലരാമൻ്റെ അമ്മ അമ്മാവൻ എഴുതി ഒരു വലിയ പുസ്തകവും സർവ ഡീറ്റെയിൽസും നാസായിലെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അമ്മാവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അത് ബലരാമന് കൊടുത്തു ബുക്കിലറ്റ് വിത്ത് ഗ്ലോസി ബുക്കിലറ്റ്സ് എൻട്രൻസിങ് ദ ലാഡ് എൻട്രൻസ് എൻട്രാൻസിങ് ദ ലാഡ് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ നാസായിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ട്രാൻസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കുറേ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അപ്പോഴാണ് മൂൺ ലാൻഡിങ് ഉണ്ടായത് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അതുകൂടി ആയപ്പോൾ ബലരാമന് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത അത്രയും താല്പര്യം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് അവസാനം ഈ നാസായിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ പഠിച്ച് പിന്നെ ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ച് അവസാനം ബലരാമന് നാസ പ്രൊപ്പൽഷൻ ലാബറട്ടറിയിൽ അയാൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു യത് ഭാവ തദ്ഭവതി എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക മെയ്ഡ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഹിസ്റ്ററി വെൻ ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റഡ് ആ ആ ബലരാമൻ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് ആ ബലരാമൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് ഇതാണ് ബലരാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രയത്നമാണ് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മുമ്പ് മാഴ്സിൽ ഇറങ്ങിയ നാസായുടെ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരം ഒരു ബൈപ്ലെയിൻ വിധ ബൈപ്ലെയിൻ അല്ല ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മാതിരി ഭൂമിയിലെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ചൊവ്വയിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നിരുന്നു ആ ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പ്രയത്നിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലരാമൻ എന്ന ബോബിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ റോക്കറ്റിൽ വളരെയധികം ഇതായിരുന്ന വിത്ത് ബലറാം ആസ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് ദ മിഷൻ മെയ്ഡ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഹിസ്റ്ററി വെൻ ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് മാഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ ഫ്രം എർത്ത് ഓവർ ടു ഫ്ലൈ ലൈക്ക് ആൻ എയർപ്ലെയിൻ ഓർ എ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓൺ അനദർ പ്ലാനറ്റ് ദ ഈവൻ്റ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് കമ്പാരിസൺസ് ടു ദി മൊമെൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സീറോ ത്രീ വെൻ ദ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് എയർപ്ലെയിൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ വിമാനം പറത്തിയതുപോലെ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ വിമാനം പറത്തിയത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അവർ വിമാനം പറത്തിയ ഗ്രൗണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അവിടെ എന്നെ ഒരു ദിവസം അതിഥിയായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്നാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അവിടെയാണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് വിമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രചരി ആദ്യം പറത്തിയത് അതിനു മുമ്പ് ജംഷൻജി ടാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ പകർത്തിയ പരത്തിയതായിട്ട് വലിയ ഓതൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ചെയ്തുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹമാണ് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിൽ അതിലൂടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രാക്ടർ മാതിരിയുള്ള മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് 
നാസായിൽ പോയാൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും നാസായിൽ പോയിട്ട് അതിൽ കണ്ട് അത് തൊടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള നാസായിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഏതായാലും ഈ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു വി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ ഒരു വിമാനം പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു സാധനം പറത്തുന്നത് വായു ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അത് പറത്തിയത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ ഐ ഐ ടി എന്ന് ബിരുദമെടുത്ത ജീവിതം മുഴുവനും റോക്കറ്റിന് വേണ്ടി പഠിച്ച് ജീവിതം ധന്യമാക്കിയ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം for only 12 seconds as with the right brothers plane with the stayed up aloft for only 12 seconds and covered 120 feet on its inaugural flight by right brothers ingenuity autonomous flight lasted just 30 seconds in mars hovering in the martian atmosphere marsil atmosphere for just seconds before landing softly that is soft tight ad erangunnathinu munbu 30 second but those 30 seconds of terror 30 seconds of terror 35 varshate 35 varshate prayatnamana ennalad adina parayathu 30 second ile terror bigarada given the complexities of the mission was the culmination of the nearly 35 years of balaram's work as a robotics technology in nasa's jpl with he joined in 1986 1986 joined cheda after graduating from new york's rensselaer polytechnic institute where he earned his phd after a degree in mechanical engineering from iit madras and early education at a rishi wali school founded by the philosopher jiddu krishna murthy rishi wali school il padicha iit madras il mechanical engineering edutha rensselaer polytechnic il phd new york il university il phd edutha pinne 1986 il നാസായിലെ ജെ പി എൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ യജ്ഞം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലെ ചന്ദ്രനിലല്ല മാർസില് ചന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് മറിച്ച് മാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രഹമാണ് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം പോലും കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാം അവിടെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറപ്പിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യന് സാധിച്ചു എങ്കിൽ അതൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറഞ്ഞതല്ല വായു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ മാതിരിയുള്ള സാധനം പറപ്പിക്കാൻ എടുത്ത ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് വർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായപ്പോൾ ബോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ മഹാൻ ബലരാമൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബലരാമൻ ഭാരതത്തിന് അഭിമാനമായി മാറി അഭിമാനിക്കേണ്ടവർക്ക് അഭിമാനിക്കാം ദുഃഖിക്കേണ്ടവർക്ക് ദുഃഖിക്കാം വിദേശത്ത് നോക്കി ഇന്ത്യക്കെതിരെ കുരയ്ക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരയ്ക്കാം തളരേണ്ടവർക്ക് തളരാം വളരേണ്ടവർക്ക് വളരാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബലരാമന് നല്ല ഐശ്വര്യപൂർണമായ ചങ്കൂറ്റത്തുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ മുഖത്തോടു കൂടി താൻ എന്താണോ ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അമ്മാവൻ ഡൽഹിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് എഴുതിയതാണ് ആ എഴുതിയപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത നാസായിലെ പാംഫ്ലറ്റുകൾ കളർഫുൾ പാംഫ്ലറ്റുകളാണ് ഈ ബലരാമൻ എന്ന ചെറിയ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇത്രയും വലിയവനാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് വളരാൻ നമ്മളുടെ മക്കൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ വളർത്താനുള്ളതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ വളരും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സി വി രാമന് കടലിലേക്ക് കപ്പൽ കയറിയപ്പോൾ കടലിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മാറി അതായിരുന്നു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് അതെന്തുകൊണ്ട് നിറം മാറി അപ്പുറത്തും കടൽ വെള്ളം ഇപ്പുറത്തും കടൽ വെള്ളം ഇവിടുത്തെ കടൽ വെള്ളം ഭയങ്കര നീല അവിടത്തേത് ഇളം പച്ച ഈ ഒരു ഒരു ദൃശ്യമാണ് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് 
അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ ശമ്പളം കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ശമ്പളം മതി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഭയങ്കര ശമ്പളം കൊടുത്തത് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയോ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിമാനം വളർത്താനാണ് ആചാര്യ പി സി റേ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാതെ അനവധി വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫസർ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത് സാലറി വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടത എഴുന്നൂറോളം പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പ്ര ആചാര്യ പി സി റേയെ വളർത്തിയത് ഇതുമാതിരിയുള്ള എന്താ പോസിറ്റീവുകൾ നെഗറ്റീവുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഏതായാലും ബോബ് എന്ന ബലരാമൻ ഈ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ പറത്തിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് എന്നുള്ളതിൽ സുപ്രഭാതത്തിൽ നല്ല അഭിമാനമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നിലും കണ്ടില്ല വാർത്തയായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഭാഗം വായിച്ചു അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ 